Ciao da Avsim, è uscita in vendita la nuova maglia home della Juventus 2022-2023, in questo venerdì 13 maggio 2022. Venerdì 13, ma non è solo per questo che si tratta, a mio avviso, del giorno peggiore della storia per lanciare un nuovo prodotto della Juventus, anzi, in particolare, la nuova maglia. Certo, eh, la mia è una critica che va nel vuoto perché era inevitabile, prima o poi dovevano lanciarla. Sono stati sfortunati, è stata sfortunata la Juventus, è sfortunato Adidas eh, con questo lancio che arriva dopo aver perso la Coppa Italia, certificazione quindi di una Juve con zero titoli, quindi una maglia che non avrà per la prima volta da quella della stagione 2011-2012, quindi dopo 11 anni, né la patch della Coppa Italia né quella dello Scudetto. Non ci sarà nessun simbolo tricolore sulla maglia della Juventus della prossima stagione. Potrà essere applicata eh, in questa fase eh, per quanto riguarda eh, o meglio la, la, ce l'avranno eh, i, i giocatori in campo lunedì e poi domenica tra Lazio e Fiorentina indossando questa nuova maglia quindi sarà indossata ovviamente in Juventus Lazio e in Fiorentina Juventus perché comunque fino alla fine di questa stagione la Juve è ancora detentrice della Coppa Italia precedente ma poi svaniranno questi simboli una maglia che abbiamo già visto con tutti i leaks tutte le anticipazioni e mi permetto di dire, credo che sia la più brutta maglia home della Juventus degli ultimi tanti, tanti, tanti anni. Brutta in senso oggettivo, non soggettivo, o meglio, chiaramente se a qualcuno piace è giustissimo, è legittimo, e non è un discorso di gusto, è un discorso di bruttezza nel senso di distanza, di distacco quasi totale da quella che dovrebbe essere la maglia della Juventus. Non si tratta di essere tradizionalisti. Perché la maglia della stagione di Sarri 2019-2020, ecco a proposito, tra l'altro ho un po' riorganizzato lo shirt wall alle mie spalle dove ci sono 80 maglie, eh, tutte le maglie della Juventus dalla stagione 94-95 alla stagione attuale e quindi ci saranno anche le maglie della prossima e come vedete già dal colpo d'occhio le maglie bianconere, cioè le prime maglie che sono tutte quante qui sotto, poi alle spalle ho messo le seconde, le terze e le quarte, sono tutte bianconere. Ma la maglia, dicevo, strana, assurda della 1920, quella bipartita, bianca, nera con in mezzo la striscia rosa, era una maglia bianconera e bellissima sotto certi aspetti, cioè affascinante perché univa l'essenza del bianco e del nero con un colore tradizionale in chiave moderna che era il rosa di inizio secolo, di inizio storia della Juve quando, inizio secolo scorso naturalmente, quando la Juve vestiva di rosa. Quindi quella è stata la, più, la maglia più, eh, che si discostava di più dalla, dalla tradizione della Juventus. Poi se vogliamo anche la maglia dell'anno successivo, dell'anno di Pirlo, eh, 2020-2021, è stata una maglia non esattamente tradizionale con queste strisce verticali verniciate. Ma è la maglia che, eh, più, eh, che prima di questa che è appena uscita eh, si discosta di più dal fatto di avere delle strisce verticali compatte. Ma comunque il nero c'era. Il colpo d'occhio invece di questa nuova maglia è grigio. Tu guardi questa maglia dalla distanza e dalla distanza sarà guardata perché è una maglia che sarà indossata in campo e vedi una maglia quasi completamente bianca con un grigio in mezzo. Cioè non è più una maglia bianconera, è una maglia bianco-grigia. È una maglia bianco-grigia con questi elementi tra l'altro triangolari eh, per definire le strisce che sono interessanti, sono degli elementi geometrici che hanno un che di attuale, di contemporaneo però che simbolo sono? Il triangolo nella Juventus, che sia alla, con la punta in basso, con la punta in alto, il triangolo equilatero, che, che simbolo è nella storia della Juve? Forse è, un più, è, è molto più un simbolo Adidas, è un simbolo Adidas, quindi è un riferimento Adidas che sarà presente per esempio nei colletti di alcune maglie gara di altre squadre tipo l'Arsenal, il Manchester United, avranno forse anche dei triangoli a quanto pare nel, nel bordo del colletto, quindi è un simbolo Adidas, non è un simbolo Juve, quindi è una cosa che non ha a che fare con la tradizione. Ma la critica principale che faccio è proprio la mancanza del nero, cioè non è più una maglia bianco-nera, è una maglia prevalentemente bianca, troppo bianca e poco nera. Le strisce possono essere in mille modi, Possono essere eh, innanzitutto come numero e come grandezza e ce ne sono state di ogni tipo, ve ne ho anche tanto parlato già eh, nei, nei vari video sulle maglie della Juventus, c'è anche una playlist apposita in cui appunto vi vado a descrivere tutte le maglie che ho alle mie spalle e raccontandovi anche le singole stagioni, per esempio la maglia che vedete un po' sfumata qui che è la maglia home della stagione che sta per terminare 21-22 è stata una maglia bellissima 
perché è estremamente tradizionale, con il giusto numero di strisce, con la giusta dimensione, la giusta larghezza delle strisce e anche la giusta disposizione, sebbene storicamente forse le maglie più simboliche della storia della Juventus abbiano avuto quelle bianconere, la striscia bianca centrale invece che la striscia nera. Ma è una, è una variante, un'alternativa, o striscia bianca o striscia nera centrale, ma devono essere delle strisce bianco-nere, deve esserci il nero. Non questo colpo d'occhio con eh, un sostanziale grigio. Poi ripeto, c'è anche grande sfortuna nel lancio eh, di questa maglia. Come avete potuto vedere è uscita in vendita questa mattina alle 10 eh, sullo store della Juventus e anche sugli store Adidas. Per il momento non è presente tra l'altro la versione Authentic, c'è cioè solo la versione Replica. E questo tra l'altro mi, eh, mi preoccupa un po' perché io solitamente, almeno l'anno scorso ho fatto così... Eh, acquisto entrambe le versioni così nel primo unboxing che vi faccio vi faccio vedere le differenze tra le due maglie in questo caso dovrò aspettare sperando tra l'altro di avere questa maglia in tempo utile per poterla indossare lunedì sera per la live reaction di Juventus Lazio eh, in cui appunto i giocatori ce l'avranno in campo al di là poi del discorso sulla spedizione c'è evidentemente una carenza di produzione da parte di Adidas che è, in realtà è attuale da, 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 diverso, da diverso tempo da un paio d'anni a motivo principalmente della pandemia e quindi dobbiamo aspettare per avere la versione eh, authentic ma poi c'è un altro problema quindi grande sfortuna in questo lancio eh, non solo per quanto riguarda le tempistiche perché davvero l'entusiasmo della Juve è a zero l'entusiasmo dei tifosi è quasi a zero cioè siamo proprio siamo, stiamo raschiando il fondo del barile per quanto riguarda l'entusiasmo eh, zero titoli una stagione brutta sotto molti punti di vista eh, il mercato è lontano per poter ritrovare entusiasmo e altra sfortuna dicevo la personalizzazione cioè di chi la prendi questa maglia di chi la prendi eh, di Dybala non la puoi prendere perché non ci sarà Chiesa non la puoi prendere perché prima di ottobre non ci sarà e magari cambia numero, visto che il numero 10 si libera. Vlaovic che ha detto che avrebbe preferito il 9 ma non l'ha trovato libero e quindi ha preso la 7, adesso ci hanno creato l'hashtag dv7 ma magari se ne va Morata e va a riprendere il 9 pure lui. Delict preghiamo che resti ma non lo sappiamo e tante altre operazioni di mercato che ci saranno. Quindi chi hai la certezza di poter prendere la maglia senza che venga modificata? prossimamente perché il giocatore se ne va o perché cambia numero non lo so forse Bonucci che sicuramente resterà con la 19 eh, Delict se resta che rimane con, con la numero 4 eh, Danilo che l'ha cambiato l'anno scorso quindi terrà il 6 Quadrato che l'ha cambiato l'anno scorso cioè all'inizio di questa stagione e quindi terrà l'11 non lo so eventualmente Vlaovic lascia il 7 il 7 chi lo prende il grande, il grande colpo deve ancora arrivare se ci sarà che sia, eh, come si dice, Pogba, che sia Di Maria, che sia Milinkovic-Savic, eh, vi ho detto come la penso su queste ipotesi di mercato, e che numero prendono? Chi sarà il nuovo numero 10 della Juve? Quindi per il momento è anche difficile prenderla questa maglia con una personalizzazione per chi ama la maglia personalizzata. E purtroppo è una maglia che va personalizzata, perché per quanto è bianca, lasciarla vuota dietro è ancora più triste, è ancora più bianca, è ancora più vuota, considerando che davanti non ci saranno Scudetto e Coppa Italia. Quindi veramente una maglia sfortunata. Poi, per quanto riguarda la parte eh, grafica, diciamo la parte di presentazione, come avete potuto vedere, la presentazione sul sito, de, sullo store della Juventus, su store.juventus.com, sui social della Juve, sui social di Adidas, è stata una presentazione ovviamente originale, come è sempre stato in questi casi, per dare anche un, una simbologia per dare anche una motivazione estetica, una motivazione ehm, a, a, sotto certi aspetti anche culturale per questo lancio, ormai si fa così nella moda eh, sportiva e non, quindi è normale. Ovviamente non c'è di bala in eh, questo lancio e hanno, si sono guardati bene dall'inserirlo perché eh, per quanto sia un atleta Adidas non sarà un giocatore della prossima stagione e appunto come vi ho già detto è difficile anche prenderne la personalizzazione. Eh, c'è veramente una grande, una grande c'è scarsa euforia, c'è scarso entusiasmo, c'è caos anche per quanto riguarda eh, la scelta della personalizzazione, poi ovviamente da un punto di vista di gusti può anche risultare una maglia gradevole, una maglia bella. Come dico sempre, le maglie della Juventus vanno apprezzate, ma in generale le maglie da calcio vanno sempre apprezzate, viste da vicino, toccate con mano e poi viste indossate in partita. Quello è sempre un passaggio fondamentale per esprimere un giudizio definitivo. 
Eh, però diciamo che le aspettative in questo momento non sono altissime mi riservo anche di nell'ambito dell'unboxing farvi vedere eh, che, che maglia è dal punto di vista tecnologico dal punto di vista quindi del, del tessuto dal punto di vista eh, della, mh, al tatto quindi se ha dei pregi particolari rispetto magari ai tessuti adidas eh, della scorsa stagione e parliamo per il momento sempre di maglia replica che è attualmente eh, a disposizione e, e poi ecco vabbè c'è un altro dettaglio al di là di Coppa Italia Scudetto eh, c'è anche il discorso che la patch serie A non è mai conveniente metterla alla fine della stagione precedente perché è vecchia perché applichereste una patch serie A 2021-2022 e invece la patch serie A 22-23 uscirà successivamente quindi bisogna aspettare altre settimane o mesi pure per chi vuole la personalizzazione serie A senza contare che la Juve è in Champions League, ma non sappiamo se la UEFA deciderà di applicare delle sanzioni escludendo la Juve dalla prossima Champions League. Quindi non sappiamo neanche se la personalizzazione Champions possiamo già prenderla, perché tanto la Juve in Champions comunque ci sta. E non so se sarà, anzi al momento non è disponibile eh, sullo store della Juve, quindi anche per questo bisogna poi aspettare. Insomma, io vi consiglio come sempre di prendere la maglia della Juventus se vi piace, se volete avere una collezione, se volete avere un simbolo, se volete anche avere speranza. È bellissimo avere le maglie della Juventus per chi è tifoso della Juventus. Io sono appassionato di maglie fin da bambino. Ho sempre desiderato da quando avevo 4, 5 anni, 6 anni di avere le maglie della Juventus. Erano epoche diverse, se ne compravano di meno, se ne vendevano di meno e quindi per tanto tempo non le ho avute. E poi sono andato a, a, a costruire questa mia collezione a ritroso e ne sono orgoglioso, ne sono fiero e so che piace tanto anche a voi vederla negli, negli sfondi dei miei video e che io ve ne parli come ho fatto tante altre volte. Quindi ovviamente... Ho preso già anche questa maglia, prenderò anche la versione Authentic e prenderò anche la seconda e la terza, di cui per il momento ci sono piccole anticipazioni ma che potrebbero essere più belle della prima, per indossarle per la prossima stagione, per arricchire ancora la mia collezione, ma eh, capisco chi al momento non ha intenzione di comprare per il motivo dicevo, del caos mercato, per il motivo dello scarso entusiasmo o per un, per un fatto di gusto, però magari questa maglia con chiunque sarà in panchina e con chiunque sarà in campo la prossima stagione potrà tingersi di gloria ed è sempre quello che speriamo ogni volta che c'è una nuova maglia e ogni volta che c'è una nuova partita e una nuova stagione della Juventus grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti sulla nuova maglia vi piace? non vi piace? l'avete comprata? non l'avete comprata? la comprerete? non la comprerete? aspetterete che, quale evento, magari un grande acquisto, la definizione dei numeri, l'inizio della stagione o, o magari il corso della stagione per prenderla dopo che ci sarà stata qualche partita entusiasmante, che pure non è male come scelta. Like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video, anche quelli sulle maglie della Juventus. Dobbiamo fare il video conclusivo di Avsim Shirts sulla stagione 21-22 e poi altri con gli unboxing anche di questa maglia 22-23 e abbonatevi al canale, eh, vi bastano 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi, la programmazione quotidiana con orari e argomenti di nuovi video, l'accesso alle chat riservate sul mio server Discord e la partecipazione in esclusiva alla chat live dei miei post partita della Juventus. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!